Mais uma vez, a exposição especializada de O Salvador foi um sucesso. O evento que acontece durante a Fenagro reuniu 350 animais na pista de julgamento e atraiu criadores de marcha batida e picada que vieram de vários estados do país. A qualidade da tropa foi elogiada pelos árbitros da ABCCMM. Ah, a Bahia! Terra do Axé, das Baianas, do Farol da Barra, do Elevador Lacerda. Culturas de nossa colonização evidenciam Salvador, uma das capitais mais visitadas do país, mostra a beleza e os encantos de uma terra que carrega o turismo como atração principal. O Parque de Exposições, que todo ano recebe o Festival de Verão de Salvador e reúne vários artistas da música, perdeu o espaço. Desta vez, a atração foi o nosso cavalo. O artista agora é o Manga Larga Marchador. O Núcleo Baiano organizou a exposição especializada dentro de uma das principais feiras agropecuárias do Brasil, a Fenagro. Além de trazer mais de 450 animais para o parque durante a exposição, o evento recebeu ainda dois leilões de elite, onde foram vendidos mais de 100 marchadores. Números que fizeram do nosso cavalo a raça equina mais bem representada na Fenagro. Um leilão muito bom, é uma tropa bem selecionada. É, e vai mostrar aí com certeza é, como o machador vem sendo é, aceito aqui pelo mercado baiano. Um mercado assim que a gente tem aqui muitas cavalgadas, enduros, provas funcionais. É, então a gente tem bastante usuário aqui. Aqui a marcha picada tem uma força muito grande também, porque o usuário quer essa marcha é, mais cômoda, né, vamos dizer assim. O, é com um animal que é mais fácil de montar para o usuário. É, então, é, esse mercado é muito grande aqui. O presidente do núcleo, Matheus Braga, fomenta a raça em terras baianas e tem atingido resultados importantes. Durante o ano, várias competições foram realizadas. O machador aqui na Bahia ele é muito forte. A gente tem um núcleo bastante atuante, já tem 25 anos que existe o núcleo. É um núcleo que a cada dia que passa ele agrega novos associados. Então, um núcleo que participa de todas as exposições. A gente tem um calendário aqui de nove exposições oficiais. Essas exposições a gente tem uma média aí de 200 a 250 animais, exposições menores é, pelo interior do estado mesmo. E as exposições aqui de Salvador, da capital, é, são exposições normalmente com esse número de animais, de 300 a 500 animais. Esse ano mesmo aqui na FENAG nós temos aí 490 animais inscritos, 370 em pista. Exposição bastante forte, boa para quem quer fazer ranking e que vem muitos é, criadores de outros estados também. Para o apresentador do Aras Pau Grande, do Rio de Janeiro, a Bahia é um estado acolhedor. Pela segunda vez, trouxe animais para a competição. A exposição igual essa que está tendo aqui, que tem várias raças, é uma exposição muito boa, assim que o patrão veio a primeira vez, gostou, e agora quer vir sempre. Todo ano ele procura melhorar mais e organiza, e nós viemos todo mundo junto, né? Aí eles gostam de vir para cá para encontrar os amigos, e igual ele, os pessoal daqui da Bahia vai para lá, no Rio de Janeiro, entendeu? Manga Larga Machador é sem fronteira, né? Roda o Brasil inteiro. Com excelentes animais em pista, o árbitro Paulo Lobo ficou satisfeito em poder julgar os mais de 350 cavalos da raça. O nível está extraordinário. Uma das grandes exposições que eu julguei esse ano, sem sombra de dúvida, o nível nacional. Aqui no Nordeste, a marcha picada também está muito forte. Né? O pessoal, desde o resgate da marcha picada no padrão racial, o pessoal já, já não tinha parado de, de selecionar esses animais. Então, quando o padrão voltou a marcha picada, esses, animais, esses criadores já saíram um pouco mais à frente, porque eles não tinham parado de selecionar. O Nordeste sempre foi muito fã da marcha picada e aqui o pessoal tem desenvolvido bem, tem melhorado muito. Os criadores são animados, muito evento, mesmo que eles trabalhem com a distância maior, né, eles sofrem mais, tanto a Bahia como o Nordeste, a distância para eles se locomoverem para um evento ao outro é muito longa, mas eles são guerreiros e realmente o trabalho está aí, o resultado está aí. Prova de que eles são bons mesmo é a comparação com a exposição nacional. Para os criadores, a qualidade da tropa marcou o evento. O Senagro é uma das grandes exposições do Brasil, a maior da, da Bahia, e vem, entendeu, coroar o trabalho que nós fazemos ao longo do ano. 
Então é muito importante a nossa presença aqui, exatamente por ser uma pista mais pesada, uma pista mais forte, e com isso a gente tem condição de avaliar melhor os nossos, os nossos animais, bem melhor. O animal que ganha aqui é um animal que está classificado para nacional e com grande chance de ganhar a nacional. Nós tivemos, inclusive, um cavalo reservado campeão aqui na Fenagra. O Nordeste, todo mundo sabe, que é a principal região da marcha picada do país. A Bahia já conquistou vários amantes dessa marcha e a cada ano supera o número de animais inscritos em suas exposições. Somente nesta participam 90 animais. Admirador deste tipo de andamento, o criador Herman Burgos sempre batalhou para a expansão da raça no Estado. O Fenagro é uma exposição que vem muito criador de fora. Então isso é importante até para quem quer classificar para nacional, para quem quer vender. Tem leilões maravilhosos, né? tivemos leilões aí maravilhosos. Eu acho que a Fenagro é um marco assim, né? do, do, das exposições no Brasil. E a marcha picada neste evento tem dado resultados bons? Ah, Com certeza, com certeza. É, quase 100 animais em pista. É, três anos atrás... Tinham 30 animais, 25, a gente ficava buscando, ligando para as pessoas. Hoje, graças a Deus, não precisamos mais ficar ligando para ninguém. O pessoal de Pernambuco vem, então assim, a pontuação é alta. E assim, 7, 8, 9 animais de categoria, o nível foi altíssimo. Estou bastante satisfeito. Primeira vez participando na Fenagro, o novo criador de Alagoas gostou da família do marchador e está feliz com essa nova paixão em sua vida. Gostei da parte familiar, que é a amizade que você cria dentro da raça, coisa muito difícil até de se encontrar em outro tipo de esporte, outro tipo de criação. É uma família, a manga larga é uma família. Fui parabenizado esse ano como campeão nacional, coisa que eu sei que é muito difícil para um criador que está começando agora. Fui campeão agora na Fenagro. Estou tendo a, a sorte de quase todas as exposições que eu estou indo, meu cavalo ser campeão. Então, para mim, só está sendo felicidade é a cria do Manga Larga. A exposição mostrou, além de qualidade e excelência em seus animais, que a marcha picada tem crescido e muito pelo Brasil afora. No pódio, mais uma vez, essa bandeira foi levantada.